Welcome to the Good Life. Presented by Osborne Ministries International. Now, here's Dr. LaDonna C. Osborne with today's uplifting message. to the good life. Bienvenue à la vie comblée. God desires that you enjoy his best. Dieu désire que vous ayez son meilleur. Today I want to talk to you about the theme of the entire Bible. Je voudrais vous parler aujourd'hui du thème de la Bible entière. I want to talk to you about the gospel, the good news of Christ. Je voulais vous parler, je vous parler de l'évangile de Jésus-Christ. You see, there are many religious teachings. Vous savez, il existe beaucoup d'enseignements de religieux. There are many different religions. Il existe Différentes sortes de religions. There are even many teachings from the Bible. Il existe même plusieurs types d'enseignements venant de la Bible. But I want to show you today that the power of God is in His gospel. Et je veux vous montrer aujourd'hui que la puissance de Dieu se trouve et réside dans l'Évangile. We know that. In order to receive the good things that God has for you, nous savons que pour que vous puissiez recevoir les bonnes choses que Dieu a prévues pour vous, you must believe that they're available. Vous devez croire qu'elles sont disponibles. You must believe that they're for you. Vous devez savoir et croire qu'elles sont pour vous. But before you can believe that, you have to know about the provisions that are yours in Christ. Mais avant de pouvoir croire ces choses, vous devez savoir et connaître les provisions qui sont vôtres à travers Jésus. A woman came to Jesus in the Bible. Une femme est venue vers Jésus dans la she Bible. Him. Elle a touché. And he said to her, Your faith has made you well. Puis il lui dit, Ta foi t'a guéri. You see, your faith is what you believe. Voyez, votre foi, c'est ce que vous croyez. And your faith or your belief system must be redirected toward Jesus Christ. Et votre foi ou votre système de croyance doivent être dirigés vers Jésus-Christ. For if you know what he has for you, car si vous connaissez ce qu'il a en vue pour vous, then you can believe. Alors vous croirez. And then you can receive. Et ensuite vous recevrez. So, I want to talk to you today about the fundamentals of God's good news. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des fondements de la bonne nouvelle. I want to read some scripture to you. Je voudrais vous lire un passage de l'écriture. And I want you to listen. There is a common word in each of these passages. Et dans chacun de ces passages, je voudrais que vous remarquiez les mots qui reviennent souvent. First is Matthew 4. D'abord, Matthieu chapitre 4, verse 23. verset 23. This says Jesus went throughout Galilee. Il a dit que Jésus est allé parcourir toute la Galilée. Teaching in their synagogues. Enseignant dans les synagogues. Preaching the gospel of the kingdom. En prêchant l'évangile du royaume. And healing every disease and sickness among the people. Et en guérissant toutes maladies et infirmités au milieu du peuple. Now in Matthew 24, Maintenant dans Matthieu 24, verse 14, verset 14, Jesus said, This gospel of the kingdom will be preached in the whole world. Jésus a dit que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. As a testimony to all nations. Comme un témoignage pour toutes les nations. And then the end will come. Et ensuite viendra la fin. Are you hearing a word that is common in these verses? Remarquez-vous un mot qui revient dans ces versets? Listen to Mark chapter 16. Écoutez dans Marc chapitre 16. Verse 15. Verset 15. Jesus said to his disciples. Jésus dit à ses disciples. Go 
into all the world Allez par le monde entier and preach the gospel to every creature. Et prêcher l'évangile à toute la création. And finally in Romans chapter 1. Et finalement dans Romains chapitre 1, verse 16 and 17. Verses 16 et 17. The Apostle Paul says, Paul dit, I'm not ashamed of the gospel, Je pas honte de for it is the power of God for salvation. Car il est la puissance de Dieu pour le salut. For everyone who believes. Pour croit. First for the Jew and then for the Gentile. Aussi bien pour les Juifs que pour les païens. So that includes all of us. Donc cela comprend nous tous. He said, in the gospel, car dans l'Évangile, the righteousness of God is revealed. La justice de Dieu se manifeste. It's a righteousness that begins with faith. C'est une justice qui commence par la foi. It continues with faith. Et continue par la foi. And it ends with faith. Et finit par la foi. From faith to faith. De foi en foi. For the Bible says. Car la Bible dit. The righteous will live by faith. Le juste vivra par la foi. So this means we must believe everything that is good about God in order to receive His blessing. Cela veut dire que nous devons croire tout ce qui est, est disponible par Dieu afin de le recevoir. Let's talk about this story that we call the gospel. Parlons de cette histoire que nous appelons l'évangile. First, it is the one story in all of the scripture. Pour commencer, c'est la seule histoire qui est racontée dans toute l'écriture sainte. Beginning in Genesis. Commençant par la Genèse. Going all the way to Revelation. Jusqu'à l'Apocalypse. The story unfolds throughout all of the Bible. Cette histoire se dévoile à travers toute la Bible. So the one story of the Bible is the gospel. Donc la seule histoire de l'évangile de la Bible c'est l'évangile. The gospel story is a revelation of God. L'histoire de l'évangile est la révélation de Dieu. The gospel is the key to understanding all the scripture. L'évangile est la clé qui sert à ouvrir toutes les écritures. The gospel is the foundation of all spiritual truth. L'évangile est le fondement de toute vérité spirituelle. The gospel is the power of God. L'évangile est la puissance de Dieu. I like to present the gospel in four scenes or in in four specific events. J'aime présenter l'évangile en quatre scènes ou bien en quatre événements donnés. You see, if you understand each of the four, voyez si vous comprenez chacun de ces quatre, and if you put them together in one story, et que vous les mettez ensemble dans une histoire, you gain great understanding of the Bible. Vous obtenez une grande, une bonne compréhension de la Bible. And of truth. Et de la vérité. Of God's plan. Du plan de Dieu. And the way that he can bring his good life to you. Et de la manière dont il pourra vous faire parvenir sa vie comblée. The first event. Le premier événement. Is God's creation. C'est la création de Dieu. And the story begins in the first book of the Bible. Et l'histoire commence dans le premier livre de la Bible. In chapter 1 and chapter 2. Dans le chapitre 1 et au chapitre 2. There is a record of the creation by God. Là, il est rapporté la création de Dieu. Everything was good. Tout était bon. Everything was perfect. Tout était parfait. Adam and Eve were created in his image. Adam et Eve étaient créés à son image. They had relationship with God. Ils avaient une relation avec There Dieu. There was no sin or sickness or torment. Il n'y avait ni péché, ni maladie, ni tourment. So that is what God wanted in the beginning. Et c'est ce que voulait Dieu dès le commencement. That is God's plan. Voilà le plan de Dieu. Never question what he wants. Ne mettez jamais en doute ce qu'il veut. Go back to Genesis 1. Retournez dans Genèse chapitre 1. He wants a world of peace and relationship. Il veut un monde de paix et de relations. 
But the story continues. Mais l'histoire continue. And we discover in Genesis chapter 3. Et nous découvrons dans Genèse chapitre 3. The second event in the story. Le deuxième événement dans l'histoire. And we call it Satan's deception. Et nous l'appelons la tromperie de Satan. For the enemy of God, Satan came into the garden of Eden. Car l'ennemi de Dieu, Satan, est entré dans le jardin d'Éden. And he tricked Adam and Eve. Et a piégé Adam et Ève. He deceived them. Il les a Trop séduit. And he caused them to question God. Et les a poussés à douter de Dieu. To doubt his words. Et à mettre en doute ses paroles. To question his integrity. À mettre en doute son intégrité. And they chose to believe the lie of Satan and they turned away from God's truth. Et eux, ils choisirent de croire les mensonges de Satan pour se détourner de la vérité de Dieu. They became slaves of Satan. Ils devinrent esclaves de Satan. And All of the consequences of human sin begin to contaminate the human family. Et si toutes les conséquences du péché des hommes ont commencé à contaminer la race humaine. Now as we continue reading through the Bible, et lorsque nous continuons de lire à travers la Bible, through the Old Testament, parcourant tout l'Ancien Testament, we see how God is endeavoring to reveal Himself to sinners. Nous voyons comment Dieu s'efforce à se révéler aux pécheurs. How he sets in motion certain things to help them understand spiritual things. Comment il met en mouvement certaines choses pour les aider à comprendre les choses spirituelles. And ultimately. He created a family, a nation, a lineage through which the Redeemer could come. Et par finir, il a créé, créé une famille, une nation, une lignée à travers laquelle le Rédempteur devait venir. Now, in God's creation, Maintenant, dans la création de Dieu, we learn that everything is good. nous avons appris que tout était bon. In Satan's deception, dans la tromperie de Satan, we learn that all evil comes from Satan. nous avons appris que tout mal vient de Satan. But when Adam and Eve sinned, Mais quand Adam et Ève ont péché, God promised Dieu a promis rescue. un secours. He, he pre he He prophesied the coming of the Redeemer. Il a prophétisé la venue de Rédempteur. So you see, God never gave up on His creation plan. Oui. Dieu n'a jamais abandonné He son plan de rédemption. He never gives up on people. Il n'a jamais abandonné son peuple. So this is part of the gospel story. Et tout ça, tout cela fait partie de l'histoire de l'Évangile. Even though God's plan is interrupted, God never gives up. Malgré euh, l'interruption du plan de Dieu, Dieu n'a jamais baissé les bras. We finally come to Matthew, Mark, Luke, and John. Et finalement, nous venons dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. And in these four gospels, the life of Jesus is recorded. Et dans ces quatre évangiles, il est rapporté la vie de Jésus. He came as God in the flesh. Il est venu comme Dieu dans la chair. To remind us of the goodness of God. Pour nous rappeler la bonté de Dieu. To remove our sin through His suffering on the cross. Pour ôter nos péché à travers la souffrance de la croix to defeat satan through his glorious through christ's glorious resurrection pour défaire vaincre satan à travers la résurrection glorieuse de christ and to teach us how to live et pour nous montrer comment vivre so the event that we look at next is Christ's substitution. Et l'événement que nous allons étudier par la suite c'est la substitution de Christ. Jesus is the solution of God. Jésus est la solution de Dieu. He's the lamb of God who takes away the sin of the world. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Listen to what the scripture says in Ephesians. Écoutez ce que dit l'écriture dans le livre des Éphésiens. Chapter 1. Chapitre 1. Beginning verse 3. A commencer par le verset 3. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Listen to this. Écoutez ceci. For He chose us In him 
Before the creation of the world, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. He determined that we would be holy and blameless in his sight. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. In love, he predestined us to be adopted as children through Jesus Christ. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. According to his good will. Selon sa bonne volonté. So we give him praise for his grace. Oh, nous lui donnons la louange pour sa gloire. Which he has freely given to us through Jesus. Qu'il nous a accordé en son bien-aimé Jésus-Christ. It's in him that we have redemption through his blood. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. The forgiveness of sin. La rémission des péchés. According to the riches of his grace. Selon la richesse de sa gloire. Hallelujah. Hallelujah. So you see what God intended in the beginning. Vous voyez ce que Dieu a prévu dans le commencement. What was interrupted through Satan's deception. Et cela fut interrompu par la séduction de Satan. Was restored through Christ's substitution. Mais fut euh, restauré par la crucifixion de Christ. He was our substitute in death. Il était notre substitut dans la mort. We were the guilty. Nous étions coupables. He was innocent. Lui, il était innocent. We deserved to die. C'est nous qui méritions la mort. He had done no wrong. Lui n'avait pas fait de mal. But he laid down his life. Mais il a donné sa vie. He shed his blood. Il a versé son sang. So that our sins could be removed. Pour que nos péchés soient And in doing so, et ce faisant, he defeated the power of Satan over our lives. Il a éliminé la puissance de Satan dans nos vies. And he makes it possible for us to have a new life. Et il nous rend capable désormais d'avoir une vie nouvelle. His life. Sa vie à lui. So that we don't live as we lived before. Pour que nous ne vivions pas comme auparavant. We live by the power of his life. Mais que nous nous vivions par la puissance de sa vie. So this brings us to the fourth event of the gospel et cela, story. Nous, cela nous conduit au quatrième événement de l'évangile. begins in chapter in the book of Acts. Et cela commence dans le livre des Actes. Continues to Revelation. Et continue jusque dans l'Apocalypse. And we call this event our restoration. Et nous appelons cet événement notre restauration. Now you see, each of these events happen in a specific point in time. Chacun de ces événements s'est produit à un moment donné dans le temps. God's creation was in the beginning. La création de Dieu c'était au commencement. Satan's deception was when sin corrupted the human family. La séduction de Satan c'est lorsque le péché a contaminer l'humanité. Christ's substitution was in the first century when the man Jesus walked on this earth. La substitution de Christ a eu lieu au premier siècle lorsque l'homme Jésus-Christ marcha au milieu des hommes. And Your restoration begins the moment you accept Christ. Et votre restauration commence dès que vous acceptez Christ. Something begins to happen on the inside. Alors quelque chose commence à se passer à l'intérieur. It's it's a gift of God through Jesus for everyone. Et c'est un don de Dieu pour tout le monde. Jesus said in John chapter 6. Jésus a dit dans Jean chapitre 6. Verse 37. Verset 37. Said, All that the Father gives to me will come to me. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. And whoever comes to me, I will not drive them away. Et quiconque vient à moi, je ne le mettrai point dehors. God receives you regardless of your sins Dieu, in the past. Dieu vous reçoit peu importe les péchés que vous ayez commis. John chapter 1. Jean chapitre 1. And verse 12. Le verset 12. To everyone who receives Christ, à quiconque reçoit Christ, to those who believe in His name, à tous ceux qui ont cru en son nom, He gives the right to become a child of God. Il donne le pouvoir, le droit de devenir des enfants de Dieu. In Acts 
chapter 2. Dans Acte chapitre 2. Verse 21. Le verset 21. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ephesians chapter 2. Ephésiens chapitre 2. Chapter 1, verse 1. Le verset 1. Of chapter 2. Du chapitre 2. As for you, pour vous, you were dead in your trespasses and sins. Vous étiez mort par vos offenses et vos péchés. And you used to live when you followed the ways of this world and you followed the ruler of the kingdom of the air. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. And his spirit worked in everyone who lived disobedient. Dans les fils de la rébellion. But continue reading in verse 4. Continuons la lecture dans le verset 4. But because of his great love for us. Mais à cause du grand amour de Dieu pour nous. God who is rich in mercy. Dieu qui est riche en miséricorde. Made us alive with Christ et nous qui nous a rendu à la vie avec Christ even when we were dead oh, nous qui étions morts for it's by the grace of God that we've been saved car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés and listen to this écoutez ceci and God raised us up with Christ Dieu nous a ressuscité ensemble avec Christ and seated us with him in heavenly realm et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes verse 7 verset 7 so that in the coming ages afin que dans les siècles à venir he might show the incomparable riches of his grace il puisse montrer l'infinie richesse de sa grâce expressed in his kindness toward us in Jesus Christ exprimé par sa bonté envers nous en Jésus Christ for it's by grace that you're saved car c'est par la foi que vous êtes sauvés through faith par le moyen de la foi. You can't do it for yourself. Et cela ne vient pas de vous. It's a gift of God. C'est le don de Dieu. Not by your work. Ce n'est point par les œuvres. So you cannot boast. Afin que vous ne vous glorifiez. No. Non. You are God's workmanship. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. You are created in Christ Jesus to do good. Vous êtes créé en Jésus-Christ pour the bonnes œuvres. God prepared you before to do good for him. Que des œuvres que Dieu a préparé d'avance pour vous. Hallelujah. Hallelujah. I'm talking to you about the gospel. Je vous parle de l'évangile. The good news of Jesus Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. This is the message of the Bible. Et c'est cela le message de la Bible. The gospel. L'évangile. The good news. La bonne nouvelle. You never need to question what God's story is for you. Vous ne devez jamais mettre en doute l'histoire de Dieu pour vous. Look at this. Regardez that, ceci. That we have prepared. Ce que nous avons préparé. We call this the gospel without words. Nous appelons cela l'évangile sans les paroles. And it reminds us of these four events of the gospel. Et cela nous rappelle ces quatre évangiles, euh, événements de l'évangile. You see the tree? Regardez l'arbre. That represents God's creation. Et il représente la création de Dieu. Remember that what God created was perfect. Souvenez-vous que tout ce que Dieu avait créé était parfait. And then you see the snake? Et voyez-vous le serpent? It's called the serpent in Genesis. Il s'appelle le serpent dans la Genèse. And he represents Satan, the enemy of Il God. Il représente Satan, l'ennemi de Dieu. He came to deceive. Il est venu euh, tromper. He is still a deceiver. Aujourd'hui encore, il est le séducteur. He torments people and draws them away from faith in God. C'est lui qui tourmente les humains et les éloigne de la foi en Dieu. But God never gives up on his plan. Mais Dieu n'abandonne jamais son plan. The cross reminds us of Christ's substitution. La croix nous rappelle la substitution de Christ. God came in Christ to redeem us Dieu, to himself. Dieu est venu en Christ pour nous racheter à lui-même. That redemption was was not cheap. Cette rédemption n'était pas bon marché. It cost everything. Oh, elle a tout coûté. But God willingly 
paid the price so that we could be free to come back to him. Mais Dieu a volontairement payé le prix pour que nous puissions revenir à lui. And then look at the blossom. Et regardez l'épanouissement. You see, this represents our restoration. Cela représente notre restauration. Through the power of God in Christ. À travers la puissance de Dieu en Christ. And through our faith in what he accomplished for us. Et notre foi en ce qu'il a accompli pour nous. We are restored. Nous sommes restaurés. Restored to what? Restaurés à quoi? Restored to the plan that God desired in the beginning. Restauré à, au plan que Dieu a conçu dès le commencement. The consequences of sin are reversed. Les conséquences du péché sont renversées désormais. We are no longer separated from Nous God. ne sommes plus séparés we de are Dieu. No longer dead in our sins. Nous ne sommes plus morts dans nos péchés. We are no longer slaves or victims of Satan. Nous ne sommes plus esclaves et victimes de Satan. When we believe the gospel, Lorsque nous croyons l'évangile, we are born again. Nous sommes nés de nouveau. And we are given a new life. Et il nous est donné une vie nouvelle. A miracle life. Une vie miracle. Christ's life. La vie de Christ. Now my friends. Alors mes amis. The Bible says. La Bible dit. Repent. Repentez-vous. That means change your thinking. Cela veut dire changer de pensée. Change your mind. Changer votre pensée. Turn and go a different direction. Changer d'avis, aller dans un sens différent. Repent from your old life. Repentez-vous de votre Believe the gospel. Et Believe that what God wanted. Croyez, ce que Dieu voulait, although interrupted by Satan. Bien que interrompu par Satan. Has been restored through Jesus. Cela a été restauré par Jésus. And if you believe, you can receive restoration. Et si vous croyez, vous pourrez recevoir la restauration. In the gospel, you see the power of God. Dans l'évangile, vous voyez, vous avez la puissance he de l'évangile. He did for you what you did not deserve. Il a fait pour vous ce que vous ne méritiez His pas. His love brings solution to you. Oh, c'est son amour qui vous apporte la solution. Jesus. Croyez en Jésus. Believe his gospel. Croyez l'évangile. And live God's good life. Et menez la vie comblée de Dieu. God wants you to interact with him. The abundance that God has created is proof that he wills the good life for you. In this classic book, The Good Life by Dr. T.L. Osborne, you will learn the facts that make up the foundation for faith that will provide you with new courage, robust health, and financial prosperity. Move to the top and learn to really live. You'll make new friends and people will respect you. These seeds from the good life will teach you how to have more love in your marriage, family contentment, and overall abundance. God wants you to have the good life. This book by Dr. T.L. Osborne is a mini Bible school that presents 52 good life facts including how to pray and get an answer. So act now. Order your copy in English or French today. Just log on and order from our website, osborne.org. Start living the good life today. The Good Life is brought to you by Osborne Ministries International. You may purchase The Good Life by Dr. T.L. Osborne in English or French in our e-store at osborne.org. To discover more gospel resources in several languages, just visit our online store. Log on now at osborne.org.